Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Love! Isa sa mahalagang bumubuo sa katawan ng tao at hayop ay ang ating dugo. Ito ang naghahatid ng oxygen at ilang nutrisyon sa ating katawan lalo na sa ating mga selula. Tungkol sa dugo o blood ang ating pag-aaralan sa linggong ito. Alam nyo ba na 7% ng bigat ng ating katawan ay binubuo ng ating dugo? Ang ating dugo ay may red blood cells, white blood cells at platelets. Ang blood cells ay lumulutang sa kulay dilaw na liquid na tinatawag na blood plasma na binubuo ng 90% ng tubig, nutrisyon, electrolytes, gases, proteins, glucose at hormones. Ang red blood cells ay responsible sa pagdadala ng oxygen sa ating buong katawan. Meron itong protina na tinatawag na hemoglobin. Ang hemoglobin ay merong iron na humahalo sa oxygen na dahilan ng pagiging kulay pula ng ating hemoglobin at dugo. Ang white blood cells naman ay importanteng bahagi ng ating immune system. Ito ang lumalaban sa mga bakterya, virus, cancer cells, at mga infectious diseases. Tumutulong ang platelets na mapigilan ng pagdaloy ng maraming dugo kapag nahiwa ang ating balat. Ito ay tinatawag na blood clotting. Bukod sa paghahatid ng mahalagang substansya sa ating mga selula, ito rin naman ay nagtataboy ng mga hindi mabubuting substansya. Merong paggugrupo ng dugo ng tao at ito ay nahati sa ilang mga tipo o blood types. Merong humigit kumulang na tatlongpong tipo o grupo ng dugo. Sigurado, pamilyar kayo sa ABO. Ito ay ang blood type A, B, at O. Ikaw, ano ang tipo ng dugo mo? Maraming tao ang nagdodonate ng kanilang dugo sa buong mundo kada taon. Ang mga naidonate na dugo ang ginagamit para makapagsali ng dugo sa mga taong nangangailangan nito. Alam nyo ba na hindi lahat ay pwedeng mag-donate ng dugo? Yan ang pag-aaralan natin sa susunod. Aalamin din natin ang kahalagahan at kabutihan sa ating katawan ng pagiging isang blood donor. Samahan nyo ulit ako ha, dito sa Kids Lab, ang laboratorio ng mga batang Kristiano.